Hi friends, now we are entering to a new topic. In the last class, we have studied about the heat effect of electricity and in that heating oil, safety fuse, electric power. So I think all of you are get understood that subjects. Now we are entering to the new topic, light effect of electricity. Light effect. When electric current is passed through a conductor, light energy is producing. If light energy is produced, we will call it light effect. Now, we will see the same thing. Bulb, tube light, LED bulb, all are examples of light effect of electricity. In this light effect, the first topic is incandescent lamp. Incandescent lamp. Incandescent lamp or we can say filament lamp. The word incandescent means glowing with the help of heat. Glowing with the help of heat. That means when electricity is passed through that, heat energy is produced and it is converted into light. Glowing with the help of heat. And this incandescent lamp is also known as a filament lamp. Why? This is incandescent lamp. This incandescent lamp is called a filament lamp. This is a filament lamp. We have a small bulb. This bulb is the major part or the main part of this incandescent lamp is a filament. You can see it in a spring. ले चुरटी 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 वैचेरी करना और स्प्रिंग के ऊपर तले कारण दंड आओ अधिक नया ना हमारा दोनों वाले फिलामेंट इन दो वाले इन द फिलामेंट सो द मेन पार्ट ऑफ ए इनकैंडेसेंट लैम्प इज ए फिलामेंट दिस फिलामेंट इज यूज्ड एस द टंगस्टन ये दार फिलामेंट आई डू बेक इन द टंगस्टन टंगस्टन इज यूज टंगस्टन है फिलामेंट आई तो बेवी कारण लग कारण ना था अब अब टंगस्टन को कोरेया एडवांटेजेस हैं ना वो नाम तो एडवांटेज है ना वाले इन द इट हैज हाई रेसिस्टिविटी हाई रेसिस्टिविटी अब हाई रेसिस्टिविटी उन लोगों ने देखूं नाला रेड हॉट कंडीशन लेक हीट एनर्जी प्रोड्यूस ये ना रीडी लेक � Beri, apabila melting yang baru ni lah, aduh orang ni nanti, adi ni ada tu point ni lah deh, high melting point, apabila petan ni deh ialah melting ialah. Tapi di ni orang ni orang kanan ni lah filament ni kanan ni tau, ah filament ni lah deh, ah, walaian nerta thin wire side ni macam ni kan tu deh. So we can say it is have high ductility, high ductility. And the fourth one, it has the ability to emit white light in white hot condition. White hot condition le white light to produce a tungsten. So tungsten filament is used as a filament in the incandescent lamp. But tungsten is a filament I to bake. I'm going to tungsten a filament I to bake on a Main idol advantages in the world, you know, it has high resistivity, high melting point, high ductility and it can emit white light in the white hot condition. Now, okay, we have a bulb, we have a glass tube, we have a glass tube, we have a glass tube, and it is evacuated with air, evacuated with air. If you have a glass tube, it is evacuated with air. As a result, the vaporization point of the filament reduces. Filament in the vaporization point and the um reduce him. So it will become that in the eyes and the um kudum and artho. Lifetime increases and its efficiency also increases. When it is evacuated with air and it is filled with inert gas. इधर लेने वायु नीकम चाहिए तो पागल है इधर लेके इनर्ट गैस फिल्ले इधर गए ना अत फिल्म में इन्द्र 
വാപ്പറൈസേഷൻ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫിലമെന്റിന്റെ വാപ്പറൈസേഷൻ പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈമും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നവ ഡേയ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇനർട്ട് ഗ്യാസിന് പകരം നൈട്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ഇൻ നാച്ചുറൽ ആണ് ആര് നൈട്രജൻ നൈട്രജന് റെഡിലി അവൈലബിൾ ഇൻ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആൾസോ ആക്ട് ആസ് ലൈക്ക് ആൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവും ആർക്കുണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൗ എ ഡേയ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അതിൽ ആരെ നടക്കുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഗ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മോസ്റ്റ് മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈഡ് ടു ആൻ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് ഈസ് ലോസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജിന്റെ രൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നവ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് അതിന്റെ യൂസേജ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അതാണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലാമ്പുണ്ട് ആ ലാമ്പിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ കാണുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ ദെൻ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മളെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന സി എഫ് എൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഓൾ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് അപ്പോ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ ആർക്ക് ലാമ്പ് അല്ലെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എഫ് എൽ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്യാസ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ദർ ആർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റൽ റോഡ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ റോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എൻഡിലും എന്തുണ്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് നൗ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈ എ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക ദ ഗ്യാസ് ചെയ്ക്കൺ ഇൻ ദിസ് ഗ്ലാസ് ടു ഗെറ്റ് അയണൈസ്ഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള അയണൈസേഷൻ വിധേയമാകും അയണൈസേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അയണൈസേഷൻ വിധേയം എന്നാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ അയണൈസേഷൻ വിധേയമാകാത്തത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ്ടാവുക അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അൺ അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും സോ വെൻ എ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗിവൺ ദർ വിൽ ഗിറ്റ് ദ ഗ്യാസ് ഗെറ്റ് അയണൈസ്ഡ് സോ ദിസ് അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ദി അൺ അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ അങ്ങനെ ഈ അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അൺ അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും
എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഏതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂട്ടബിൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതിൻ്റെ എൻഡിലുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോഡ്സുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയണൈസേഷൻ വിധേയമാവും അപ്പോൾ അയണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും അൺഐണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ അയണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് അൺഐണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഐണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എൻ ഹൈ എനർജി ലെവൽ ഹൈ എനർജി ലെവലിലെത്തും ആ ഹൈ എനർജി ലെവലിൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിസ്ചാർജ് നടക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ എമിറ്റ് ലൈറ്റ് എനർജി and this this way it will produce light that is discharge lamp adana discharge lamp ennu parayunnu ini discharge lamp il nokka what are the advantages of discharge lamp over a incandescent lamp ഒരു discharge lamp ന് incandescent lamp നേക്കാളുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആലോചിക്കേ ഒരു സാധാരണ ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും പറഞ്ഞോളൂ യെസ് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ലൈറ്റ് കൂടുതൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്തായിരിക്കും മോർ ആയിരിക്കും ലൈഫ് ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആരെക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പിനേക്കാൾ പിന്നെ ഇറ്റ് റിക്കേഴ്സ് ലോ പവർ വളരെ കുറഞ്ഞ പവർ മതി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ എനർജി ലോസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എനർജി ലോസ് ലെസ് എനർജി ലോസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാം ആ മൂന്നാമത്തെ ലാമ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൽ ഇ ഡി now it is you are all familiar with that lamp and that is led what is the full form of led light emitting diode light emitting diode light emitting diode that is the full form of led so what is in the led it requires very low power or by using very low power more light energy is produced valare koranja power upayogichu koodal light energy therunna diode galku parayna peranand led ennu parayunnu appo ee led lamp gal innu nammal endu cheyunnundu koodalayittu upayogikkunnundu upayikkanulla kaaranam endha adinu kore advantages undu onnamatha advantage enna it will give more light koodal light therum പിന്നെ ഇറ്റ് റിക്കേഴ്സ് വെരി ലോ പവർ വളരെ കുറഞ്ഞ പവർ മതിയായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെന്തില്ല ഈ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളിനുള്ളിൽ ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ എനർജി ലോസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി എനർജി അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ആസ് ദർ ഇസ് നോ മെർക്കുറി ഇൻ ഇറ്റ് അതിൽ മെർക്കുറി ഇല്ല ആ മെർക്കുറി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തിന് ഹാനികരമല്ല എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷന് ബാധകമല്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് ഹാനികരമല്ല ആര് മെർക്കുറി മെർക്കുറി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മോർ ലൈറ്റ് എനർജി വെരി ലോ പവർ ഈസ് റിക്കയേർഡ് ആസ് ദർ ഇസ് നോ ഫിലമെൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ദൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് നോസ് ഈസ് നോട്ട് ലോസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ആസ് ദർ ഇസ് നോ മെർക്കുറി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദി എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക സോ വി ക്യാൻ സി ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് സോ ലെറ്റ്സ് സൈനിങ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് മേ ജഫർ സാദിഖ്